Toda esta semana hemos estado analizando la manera de evangelizar las ciudades. La lección nos ha ayudado mucho con los necesitados, con los ricos y poderosos, y ahora las ciudades. Y en Lucas 18, 8, está el texto que entre ayer y hoy hemos analizado, porque hoy necesitamos renovar esa palabra. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Bueno, acompáñanos hoy en el tema de para estudiar y meditar. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Texto de hoy, Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, ayer analizamos Mateo 5, donde dice que nuestra luz debe alumbrar, deben ver nuestras obras y terminarán glorificando al Dios de los cielos. Y aquí dice que es la fe, y que por esa fe se da buen testimonio, porque el testimonio es una luz para los demás. Hoy quisiera que ampliáramos un poco de cuando Cristo en Lucas 18, 8 dice, hallará fe en la tierra cuando venga. ¿Qué es fe? Aquí en Hebreos 11, 1 está la clásica definición de la fe, pero hay otros conceptos. Fe es sencillamente creer que un Dios existe, que es creador de los cielos y la tierra que pertenezco a Él, que vengo de Él, que soy de Él. Eso es la fe. Por eso hablamos de la fe cristiana. No, póngale fe a ese amuleto, póngale fe a ese número en la lotería, póngale fe a... No, fe es fe en Dios. Pongo mi fe en Dios. Ese es un primer concepto. Un segundo concepto, fe también se refiere en la Biblia a todas las doctrinas, creencias y conocimiento que viene de la palabra. Entonces yo tengo que... Pasar esta fe de aquí a aquí. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 7. Cuando mis palabras permanezcan en ustedes, pídanme lo que quiera que yo se lo voy a dar. Atesorar la fe es lo que yo creo. Mi fe son mis creencias. Porque primero creí en Dios, pero después hay una cantidad de conocimiento que debo tener pues estamos leyendo menos la Biblia, estamos estudiando a la menos, no nos sumergimos en ella como en un viaje bien delicioso para aprender. No, yo aprendo para enseñarle al que está equivocado. Necesitamos retomar el estudio de la Biblia. La oración me conecta con Dios, aumenta mi fe porque me da conocimiento. Y fe también se refiere a ese conocimiento doctrinal. Y por último, hallar fe en la tierra es que yo creo en un Dios yo he atesorado su conocimiento bíblico, pero tengo confianza, tengo paz en mi corazón, tengo tranquilidad acerca del futuro. La desesperación viene cuando perdemos esa confianza, es decir, perdemos esa parte de la fe. La fe es todo va a estar bien, voy a seguir trabajando. Me endeudé, me endeudé, voy a pagarlo, voy a asumir las consecuencias, voy a poner la cara. Me equivoqué, vamos para adelante, ponga la cara, asumo mi responsabilidad, dañé a otros. Hay gente que los dañamos a otros y no asumimos la responsabilidad. Pero necesitamos vivir esta vida con mayor alegría. Se nos volvió la vida cristiana una seriedad, una cara de hierro. No hagas esto, no hagas aquello. Claro que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, pero hay que vivir la vida más feliz. Muchos de nuestros hijos se salieron de la iglesia porque yo no los hice feliz. Hicieron a la brava las cosas. Hay que hacerlas, pero con amor. Hay que mantener la fe, mis hermanos. Porque eso, como dice Hebreos 11, 2, por ella alcanzaron buen testimonio y el testimonio alumbra y entonces podremos tener un ejército de personas con alegría, con conocimiento y con confianza en Dios para ir y alumbrar las ciudades. Si no, el Señor no va a tener gente que dé ese testimonio. Cambiemos nuestra manera de, de, ser, a, a, de ser amargados cristianos a felices cristianos y otros querrán seguir a Cristo por nuestro testimonio. Oremos. 
Señor, ayúdanos a entender todos estos temas y que la gracia del Señor caiga sobre nosotros. Ayúdanos a ser felices en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.